微臣叩见天后。平身，谢天后。天后，你就是狄仁杰，推荐来的张柬之。正是微臣。天后，今日微臣前来觐见天后，不仅仅是要为自己谋个一官半职，更主要的还是想劝劝天后。哦，劝我。天后。这些年来，您临朝称制，摄政天下，这江山早就在您的掌控之中了。可为什么还要偏偏冒险再往前走上那么一步啊？多余啊！自古以来，这天下没有女人称帝。您一旦称帝，那这一世可都会有人烦你的。您想一想，您都已经是年近七旬了，哪还有多少精力和时间去应付这些事呢？你们这些男人呢、啊，就是虚伪。若是女子摄政，随便找一个傀儡皇帝做做面子，你们这帮人不也就睁一只眼闭一只眼，不也就默认了吗？而现如今，我非要把这层窗户纸捅破，看看你们这帮人到底能奈我何？您就是真成了帝，那又能怎么样啊？您想想，以后您真把这皇位传给武家的子弟，可又有谁愿意在太庙去供奉自己的姑姑、亲姑姑、天后啊？如果你把皇位又传袭给了李家子孙，那这五朝和大唐又有什么区别呢？你这不是白忙活一场吗？这何苦呢？是啊，何苦呢？也许我并没有像世人背后议论的那一般富于心计、诡计多端。我也曾分不清楚，我到底是在追求什么？是情，或者是欲？也许我就是一个渔夫，忙忙碌碌，终其一生，最后只落得一个镜花水月。不愿意再为难我自己了，就随他们吧。就让他们骂我、怨我、恨我吧。我愿意承担这所有的责骂。到的如今，若说我还有那么一丁点儿的执拗，那就是我不愿意看到这大部分敌意的背后。只因为我是一个女人，你这人确实如狄仁杰所说，刚正耿直，这说起话来，确实不怎么中听。请天后恕罪。如此说来，若是本宫真的想往前再多走一步，你就不愿意再辅佐本宫了。不，天后走多远，微臣愿意陪多远。微臣感兴趣的是这条路的终点到底是什么样子。天后放心，微臣一定竭尽全力。辅佐天后。自即日起，本宫封你为监察御史
，千凤阁舍人。和项王，他们都不在